നമുക്കിത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് തെർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ തെർമൽ സ്ട്രെസ്സസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിനാണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും വലിയ രീതിയിലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നീരാവി അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഐസ് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്മിത്തി നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സ്മിത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരും വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സ് എന്നുള്ള സാധനം നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സിനെയാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് എന്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിൽ പോലും അത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ല റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഏരിയ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി ബൈ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് പി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഈ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോമേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സാധ്യതകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവതില്ല സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കാതെ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുക അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവത്തില്ല തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് പറയാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ബാർ കാണുന്നുണ്ട് ആ ബാറിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് തീ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കാം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനത്തിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എൽ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നത് ഡെൽറ്റ എല്ല് കൂടെ എല്ലിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഡെൽറ്റ എല്ലെന്ന് പറയുന്ന ചേഞ്ച് അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതായത് വലുതാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എന്നുള്ളത് എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാതെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മ
അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാം ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാം എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തതിൽ പറയാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു തടസ്സമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഫിക്സഡ് ആണ് ഫിക്സഡ് ആണ് എങ്കിൽ എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ആ ബോഡി കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇല്ല എങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിരി തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ പി എന്നുള്ള ലോഡ് കൊടുത്തു പി എന്നുള്ള ലോഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഈ ഡൽറ്റായൽ എന്നുള്ള സാധനത്തെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു കമ്പ്രസീവ് ഫോ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പി എന്നുള്ളൊരു പുഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പി എന്നുള്ള പുഷ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്രസീവ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡൽറ്റായിൽ കുറയണം അതിനുള്ള ലോഡാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റായിലാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ അതായത് അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് പി അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ തെർമൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഡെൽറ്റയിൽ നമുക്ക് ആൽഫ ടി എൽ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ എപ്സിലോൺ എന്താണ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈഗൾ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് ചേഞ്ചിങ് ലെങ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ആൽഫ ടി എൽ ഡിവൈഡർ ബൈ എൽ ആണ് ഓക്കെ ലെങ്ത്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും സെയിം സാധനമാണ് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈഗൾ ടു ആൽഫ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് നേ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാധനമാണ് സിഗ്മ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഹോക്സ് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹോക്സ് ലോയിൽ പറയുന്നത് സിഗ്മ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എപ്സിലോൺ ആൻഡ് സിഗ്മ ഡിവൈഡർ ബൈ എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈഗൾ ടു ഇ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈഗൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിഗ്മ ബൈ ഇ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഇസ് ഈഗൾ ടു ഇ ഇൻ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എപ്സിലോണിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും സിഗ്മ എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു ഇ ആണ് എന്ത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽഫ ടി ഇ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടി ഇ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഒന്ന് എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആൽഫ ടി രണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനം ഡെൽറ്റ ലിസികളുടെ ആൽഫ ടി എൽ ആൻഡ് സിഗ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ടി ഇ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഇത് നമ്മൾ കാണാപ്പടം തന്നെ പഠിക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിപ്പോകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി എ എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഇല്ലായെങ്കിലാണ് ഇവിടെ എന്ത്
ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അതാണ് കോയിഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആൽഫൈ സൈക്കിൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ലെങ്ത് ടു ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇൻക്രീസിംഗ് ലെങ്ത് ടു ദ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് പെർ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കിവിടെ ടി ആയിട്ട് എഴുതാം ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കിത് ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഇൻക്രീസിംഗ് ലെങ്ത് to the original length the ratio of uh, that is uh, coefficient of linear expansion alpha is the ratio of increasing length to the original length per 1 degree celsius increase in uh, 1 degree celsius increase ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ചോദിക്കാറ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആൻ അലുമിനിയം അലോയ് ബാർ ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബോത്ത് എൻസ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ത്രൂ ട്വൻറ്റി കെൽവിൻ ഫൈൻ ദ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ബാർ ടേക്ക് മോഡിലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് കോഫിഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ ദ ബാർ മെറ്റീരിയൽ ആസ് എയ്റ്റി ജിഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പെർ കെൽവിൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കോയിഫ് കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മുകളിൽ ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ചേഞ്ചിങ് ലെങ്ത്ത് താഴെയും ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ മീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണെങ്കിലും അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെർ കെൽവിൻ ആയിരിക്കാം ഏതാണോ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുക ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കെൽവിനിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അലുമിനിയം ബാർ തന്നിട്ടുണ്ട് ബോത്ത് ആൻസ് ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അലുമിനിയം ബാർ ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകളും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി കെൽവിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ബാർ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സിഗ്മ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ബാർ ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ഫിലാസിസിറ്റി ആൻഡ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ മോഡുലസ് ഓഫ് ഫിലാസിസിറ്റി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ജിഗാ പാസ്കൽ ആണ് എയ്റ്റി ജിഗാ പാസ്കൽ ജിഗാ പാസ്കലിനെ പാസ്കലിലോട്ട് മാറ്റാൻ അതായത് ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണെന്ന് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതിലേക്കാണ് മില്ലിമീറ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റുക മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് സോ എയ്റ്റി ജിഗാ പാസ്കലിനെ ജിഗാ പാസ്കലിനെ മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എൺപത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഓക്കെ ദെൻ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പെർ കെൽവിനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കുക ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും കെൽവിനിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല കൂടുതൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അത് കെൽവിനിൽ തന്നാലും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നാലും ചേഞ്ച് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചേഞ്ചിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല പക്ഷേ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും അത് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ചേഞ്ച് അല്ലാത്ത സാധനമാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇക്വേഷൻ കണ്ട് മീൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടി ഇ ഓക്കെ ഓക്കെ ആൽഫ ടി ഇ മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്
സോറി സിഗ്മയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇച്ചിരി ആവശ്യം കൂടി ഇപ്പോൾ അതാണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തായിട്ട് എഴുതാം ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ മെഗാ പാസ്കലിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ പാസ്കൽ മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മെഗാ പാസ്കൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻ കാണാ പടം പഠിക്കുക അതിനുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് തരും ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആകുലതയും വരേണ്ട ആവശ്യങ്ങളില്ല ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബാ എ ബ്രാസ് റോഡ് ടു മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബോത്ത് എൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് If the thermal stress is not to exceed 76.5 മെഗാ പാസ്കൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കാം ഗവൺ ഡാറ്റ എടുത്ത് എഴുതാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രൂ വിഷ് ദ റോഡ് ഷുഡ് ബി ഹീറ്റ് എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിന് എഴുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മെഗാ പാസ്കിൽ വരെ എത്തിക്കണം ഓക്കെ ടേക്ക് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ഇ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡേഷൻ മൈനസ് സിക്സ് പെർ കെൽവിൻ ആൻഡ് നയൻറ്റി ജിഗാ പാസ്ക റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി രണ്ടിൻ്റെയും ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്താക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഗിവൺ ഡാറ്റ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ബാറുണ്ട് അതിന് രണ്ട് സൈഡും ഫിക്സഡ് ആണ് ഇതിൽ വന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കലാണ് മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ വൺ മെഗാ പാസ്കൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുക കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ച സാധനം ഇപ്പോഴും അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്ക് വരണം ഓക്കെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡാ പി എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ തീ എത്ര വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് എത്ര വേണം എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് സിക്സ് പെർ കെൽവിനും ഇയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ജി കാ പാസ്കിലും ആണ് ഓക്കെ നയൻറ്റി ജി കാ പാസ്കിലും ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതി സിഗ്മ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആൽഫ ടി ഇ ആണ് ഇതിൽ ടി ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് സോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡർ ബൈ ആൽഫ ഇൻറ്റു ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡർ ബൈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു ത്രീ നൂറ്റൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക മുകളിലുള്ള ഡാറ്റ ഒറ്റ ഉടനെ ഉള്ളൂ അതായത് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡർ ബൈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിവൈഡർ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡാറ്റാസ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും അൻപതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അൻപതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതി വെച്ചു അൻപതാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കെൽവിനാണ് വരുന്നത് അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എടുത്ത് നോക്കുക ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കുക പെർ കെൽവിനിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്തിലായിരിക്കും വരിക കെൽവിനിലായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആഡ
ഇഷ്ടം റേസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നതിന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അല്ലേ സപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ടുകൾക്കും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സപ്പോർട്ടിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആൽഫ ടി എൽ ആണ് പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറയ്ക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇത് ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ആൽഫ ടി എൽ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സാധനമാണ് ഡെൽറ്റ എൽ പക്ഷേ ഇവിടെ ആൽഫ ടി എൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള സാധനം ഈ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വഴി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് കുറച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ സ്ട്രെയിൻ എന്തായിരിക്കും എപ്സിലോൺ ഇസി കണ്ടു ആൽഫ ടി എൽ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് വരും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് എഴുതാം അപ്പം എന്ത് വരും ആൽഫ ടി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ എന്ന് വരും ഓക്കെ അത് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കി പോകാനുള്ള വേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഈ എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ടി എൽ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുത് എഴുതാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് സംഗതിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെട്ടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ല് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ടി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ ഹോൾ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടി ഇ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ആൽഫ ടി എൽ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ എൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ എല്ലും കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ഇ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി സ്ട്രെസ് ആയി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം ഇതാണ് ടു പാരലൽ വാൾസ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ആർ സ്റ്റേഡ് ടുഗദർ ബൈ എ സ്റ്റീൽ റോഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പാസിങ് ത്രൂ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് അറ്റ് ഈച്ച് എൻഡ് ഓക്കെ എൻഡിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഈൽഡ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് തന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇനി അത് പറ്റില്ല ലെങ്ത്തും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ നേരത്തെ ലെങ്ത്ത് ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ അയില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ആദ്യം ഡെൽറ്റ അയില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അതായത് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരും എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് രണ്ടും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടു പാരൽ വാൾസ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ആർ സ്റ്റേഡ് ടു ഗദർ ബൈ എ സ്റ്റീൽ റോഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പാസിങ് ത്രൂ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് അറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് ഓക്കെ ദ നട്ട്സ് ആർ ടൈറ്റൻ ഹോം വെൻ ദ റോഡ് ഈസ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിറ്റർ
D is equal to 25 millimeter and the thunder tender. Okay, 25 millimeter and the thunder Then, then at the Titan home, a temperature that is when the road is at a temperature 100 degrees Celsius, T1 and the 100 degrees Celsius, T2 and the 60 degrees Celsius, okay, 60 degrees Celsius, okay. About Angani and Engle, temperature coronu, Angani and Engle, temperature coroner Sadike, with a temperature change, T a train on the Nure minus Arava the Tirichan number Varega, Arava the minus Nurana Parega, the temperature Korea and about some boys. Okay, as number coroner and goody alum, number same read it and add another stressor, temperature cooler and angle compressive variant, temperature Korea and England some boy game. Tensile area. That is the same thing. That is the same Temperature is the same thing. Okay. Temperature is the same thing. Expansion is the same thing. Expansion is the same thing. Temperature 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 is the Temperature change in the other minus Nura, that is equal to minus forty anna, number forty in the forty degrees Celsius on change either one number and the Nazi. Okay, that is T two minus T one on another, Pakshe, number change and add another, change and add another. Okay, our male Vikiga actually the negative one. Okay, actually the negative one. Pin and the Thanarik another, E and the Thanarik another, E is equal to. 200 GPA, 200 GPA is 10 to 3 ana, Newton per millimeter square. Alpha, alpha is equal to 3 and 12 into 10 to 6 ana. 12 into 10 to 6 per degree Celsius. Ana. Inni, the condition. On the condition, le end illa, yield is not the condition. Yield is not the equation. Yield is the same as the calculation. So, yield is the same as the calculation. So, determine the stress in the road. Stress is the sigma is equal to alpha t. Equation. Alpha t, alpha t value 12 into 10 raise to minus 6 into 200 into 10 raise to 3 and 200 into 10 raise to 3 and uh, alpha e is t number is the that is into 40. Okay, the manslava and mendita are they were then alpha is the then t nalpa is the e3 and 200 into 10 raise to 3 is that is equal to then we need to type e 12 into 10 raise to minus 6 ana into Nalpade into two hundred into ten to three. That is equal to ninety six newton per millimeter square. Ninety six newton per millimeter square. Okay. Uh, either Namkan Nairta than a stress signal than a compressive one angular is in this tensile on. Okay. Temperature Corrige and what a shade there is another tensile on the ortho here. Ninety six. Uh, mega Pascal, Namkutra Newton per mm square than a mega Pascal number another. Randan the Chodium, Randan Tail Parni, which is in the very Indiana, yield some boy yarn angle, end the yield is eager and angle, and Indiana, Chega another. Namka, number the equation of the Giga, sigma is equal to alpha TL minus delta divided by L into E an equation. That is alpha TL, alpha TL and the Varanina. The Venangle Betit and Namukaidan I to Batum Angani Edam, Rendri Dil and Nilkaida, Edan Nilga Ishtam means Padikan Elupum, Adi the Lady to Boga Alpha Valun or in a trainer twelve into ten ratio minus six ana into T the value forty ana into L and the Varanada six thousand R one millimeter minus one divided by 6000 into into e namukku thannirikkunathu 200 into 10 raise to 3 aanu e thannirikkunathu 200 into 10 raise to 3 aanu yan adu evide ezhudunnundu manasilavu nu vicharikkunathu 200 into evide e aanu 200 200 into 10 raise to 3 aanu into varunathu minus 1 
into into 200 into 10 raised to 3. Okay. Here we will see the angle of the angle of the angle of the angle. That is equal to. We will see the angle of the angle of the angle of the angle of the angle. I will see the angle of the angle of the angle of the angle. Here we have a minus. Then we have a minus. Then we have a minus divided by 6000. We have a minus divided by 6000. Then we have a minus divided by 6000. Then we have a minus divided by 6000. Then we have a minus divided by 6000. This is the same thing because we have to use the same thing to use the same thing. Now we have to use the same thing. 12 into 10 raised to minus 6 into 40 into 6000. That is minus 1. We have to use the same thing as we have to use the same thing. 200 into 10 raised to 3 divided by divided by 6000 okay एत्रे आना उन्नत है आरवत्ती रंडे पॉइंटे आरे एड आरवत्ती रंडे पॉइंटे आरे एड न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अंदो बनो आरवत्ती रंडे पॉइंटे आरे एड न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अंदो बनो okay एवढो और के गा एल संभवी के मा स्ट्रेस चले रहे व्यत्यासन लाइन आदो वेरन अंदर, ओके, अब वो एल इन्दर एक प्रॉब्लम हमारे चेंज नोड माइनस लाख इतने वोल्ड हो व्यत्यास आये रिक्वेशन वो तो व्यक्ति मात्रन चेंज ना होती, अल्फा टीएल माइनस डेल्टा बाय एल इनटू ई, अल्फा टीएल माइनस डेल्टा याना इन्दर � ये रे इधर ले पोगा और तो एक ही का इधम इवेरा दान नमल कांडे बढ़िचे दान डे स्ट्रेस से गल्ले टेंसे ही लाना नमलो मुन्बु कांडे बढ़िचे दल्लाम कंबर्जी बाना ऐंदु उन्ड नया रे संभोचो द टेम्परेचर एक्सपेंशन संभोचो लेंथ इंक्रीज़ जी आना इटा रन ओके द आपा आधाने कंबर्से जी इन्हें रे स Nampak awalnya gitu ya, tuh. Ibu ada temperature korai ya, ana temperature korai yang bade contracti ya, ana apa dene pitchi beli kena stress sah na beri lada, tuh guna tuh tensile stress sah ikan beri ka. Okay, itu ni karya yang lada nampak guna beri kaya ana item lada. Kerja mana dene note prepare cie ana item, coding lada minus lag kiri, minus lag kiri cie ana item, sedih kaya. Kode dale, ni ana nengal ka ana class lada paran itu boleh tanya ana. Ni ana kode dale problem cie cie ya rila, cie ibi kaya rana apa dibu. अब उन दिनगल न्यान आदिन चाहिए तो प्रॉब्लम्स आके उन दिन गुड़े अच्छे किरण ने चाहिए ना ऐड इसमें किया अब बोलते हैं ना अर्थात क्लास लेड के ना प्रॉब्लम्स अल्लाम दाने अच्छे के चाहिए ना ऐड अदर न्यान चाहिए ना दिन मुझे पोस्ट चाहिए ना दिन शेक्षा बाकी आंसर गंडे बढ़िया इन्द्र इन्द्र के सम Calculator use je, anak itu nampai itu beriaga. Utri kuttie gelal, mark koran je boh ni tu, madu utri nanti je boh ni tu, macam la. Beliye korang pun agalah calculator use je, anak raya tu orang sambo ikan ni tu. Nampol phone ini kuat ikan ni agalah pati lori shalaman, beri priority. Nampol nampol calculator use je, anak itu kuat ikan ni agalah. Nengal ke, adina tu beri mistake boleh beritilah.